എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മതെന്ന സ്നേഹത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പണച്ചവനേ ഒരു ഉമ്മ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നമകന പടന്ന് ഉമ്മാന ഭാര്യയെടുക്കുകയാട് എന്തിനെന്നറിയോ ആരുമില്ലാത്ത വിജനമായ ഹിംസര ജന്തുക്കളുള്ള വനം ചെരുവിൽ ഉമ്മാന കൊണ്ട് കളയുവാനാട് പടച്ചവനെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മാന തോളിലേക്കും നെടുക്കുകയാ എന്തുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാട് ആ ഉമ്മാന തോളിലിട്ട് കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഉമ്മ ചെയ്ത പണി എന്തെന്നറിയോ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ഇല ആ ഇല ഒരെണ്ണം പറിച്ചിട്ട് പോകുന്ന വടികളിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ പിച്ച് ചീന്തിയിടുകയാണ് പുന്നാര മകന് അവിടുന്ന് ഉമ്മാന ഒരു പാറയിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടിരുത്തുകയാ അവിടെ മനുഷ്യ താമസമില്ല അവിടെ മനുഷ്യന്റെ താമസമില്ല പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് പൊന്നുമകന് ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹം മതാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മാനെ കൊന്നു കളയാ ഉമ്മാനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ നേരം സന്ധിയായിട്ട് വരുമ്പോ ഉമ്മ പൊന്നു മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ മോനേ ഉമ്മാന് എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മാന വല്യ ജീവികൾ വന്ന ഉമ്മാന്റെ ശരീരങ്ങള് വടിച്ച് കളിച്ച് പറിച്ച് കീറിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ പൊന്നു മോന്റെ ശരീരത്ത് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കുന്നത് ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ അന്ന് ഈ മകൻ പറയുന്നു തള്ളേ ഇന്നത്തെ മക്കൾ പറയും പോലെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് തള്ളേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയാ മതിയല്ലോ എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മകനെ പടം നടക്കുകയാണ് വീട് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പടച്ചവനെ വഴി തെറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഉമ്മാന്റെ ചാരത്ത് വരികയാട് അപ്പോഴും ഉമ്മ വിളിക്കൊന്നു മോനേ സന്ധിയായിക്കൊണ്ട് വരികയാട് വന്യ ജീവികൾ കടന്ന് വരും മോനെ നിന്റെ ശരീരത്തൊരു പോറല് വീണാല് അതീവുമാക്ക് സഹിക്കാന് കഴിയൂല മോനെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട പൊന്നു മോൻ അവിടെ നിന്നുമ്മയോട് പറയാ നിങ്ങളുടെ ഒരു വർത്തമാനം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഉമ്മ അത് കേട്ടിരിക്കുന്നു മകൻ പറയുമ്പോ കേട്ടിരിക്കുകയാട് സുബാനല്ലാ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യവും വഴി തെറ്റിയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ചാരത്ത് വരികയാട് ഉമ്മയുടെ ചാരത്ത് വരുമ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഉമ്മാന നീ കൊണ്ടുപോകണ്ട ഉമ്മയെടുക്കണ്ട ഉമ്മാന്റെ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കു മാത്രം നീ വന്ന് കേട്ടുപോയാ നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താമെന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയായാലും തള്ളയല്ലേ പറഞ്ഞോ തള്ളേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊന്നുമകൻ അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മാന്റെ സമക്ഷത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ പറയുന്നു മോനെ ഈ കാണുന്ന പച്ച ഇല കണ്ടോ ഈ ഇല നമ്മൾ വന്ന വഴിയോരത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ പെറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പച്ചില കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഏതായാലും ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോയ വാക്കാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോ അവിടെ നിന്ന് ആ ഇലയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോവുകയാട് അതാവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇരുട്ടി ഇരുട്ടി വരികയാട് അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ തന്റെ വീട്ടിന്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ കാണുകയാ അവര് വെളിച്ചമൊന്ന് കണ്ടപാട് പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് തിരിച്ചു ഓടുകയാ എവിടത്തേക്കാണ് ഓടിയതെന്നറിയോ തെയ്യപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കാട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മ ആ പാറന്റെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് കാണാ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു പോയ ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാ എന്താ ദ്വയംന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നു മോൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാട് അവന്റെ ശരീരത്തൊരു പോറൊരു പോലും ഏൽപ്പിക്കല്ലേ അള്ളോ 
ആർക്ക് വേണ്ടി യാതു ആ ചെയ്യുന്നത് മകനവിടന്ന് ഉമ്മ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ പാപപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ അവിടെ കൊണ്ട് കളയാമെന്ന മകനാട് ആ മകനിക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ ദുവാ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ എന്റെ പൊന്നു മോനിക്കൊരാപത്തും നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ ഈ മകനവിടെ പെട്ടെന്ന് കാതു കൊടുത്ത് കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ശരീരം ചുളിഞ്ഞു പോയ അള്ളാഹുവേ കിടക്കുന്ന കിടപ്പില് മലമൂത്ര അവിടെ നിന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന ഓ പാപപ്പെട്ട ഉമ്മാന വാരി എടുത്തിട്ട് മാറത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാട് എന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പറയാ ഉമ്മാ ഈ പൊന്നിമോൻ അറിവില്ലാത്തവനാണ് ഉമ്മാ ഈ പൊന്നിമോര് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണെ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിറകണ്ണുകളോട് ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മാന ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കവിൽ തടങ്ങളിൽ മുത്തം കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവേ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഉമ്മാ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് താങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് കൂരാ കൂരിട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പൊന്നുമോന്റെ കരങ്ങളിൽ കിടന്നിട്ട് ഉമ്മ ദുവാ ചെയ്യാട് കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുഞ്ഞെന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി എങ്ങാടം കടന്നു വന്നാല് എന്റെ എല്ലും തോലുമായ ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനിക്കൊരു പോറല് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ അവനെ എവിടെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടത് ആ ചെയ്യുകയാട് അവസാനം വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാട് ആ ഉമ്മയെ കൊണ്ടു വന്ന് കുളിപ്പിച്ചു ആ ഉമ്മയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അലക്കി ആ ഉമ്മയുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ പൊന്നുമകൻ വൃത്തിയാക്കുകയാട് അവിടെ നിന്ന് കഞ്ഞി വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മാ ഈ പൊന്നുമോ നിങ്ങളോട് കുറ്റം ചെയ്തു ഉമ്മാ പുറത്തു തരണെ ഉമ്മാ മാപ്പ് തരണെ ഉമ്മാ ക്ഷമിക്കണേ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുന്നാര മകൾ കരയുമ്പോഴാ ശരീരം കൊണ്ട് അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ചുക്കു ചുളിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ കരങ്ങൾ കുഞ്ഞിമോന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ആ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പറയാ മോനെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഉമ്മാന്റെ കുട്ടിയുടെ കണ്ണു നിറയുന്നത് ഉമ്മാക്കിഷ്ടമല്ല മോനെ ഇനി നീ കരയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിമോന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലോ ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരെ ഇന്നതാ എന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വയസ്സായ ഉമ്മമാരുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അവർക്ക് വൃത്തി കാണൂല ചെറുപ്പക്കാരാ പണ്ടത്തെ പോലെ അവർക്ക് സൗന്ദര്യം കാണൂല ചെറുപ്പക്കാരാ പണ്ടത്തെ പോലെ അവർക്ക് ആരോഗ്യം കാണൂല ചിലപ്പോ നീ എവിടെ നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും പാതിരാത്രിയില് നിങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നുകൊണ്ട് കഥ പറയുന്നുണ്ടാകൂ അത് അവരുടെ വയസ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാ പൊന്നുമോനെ അതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് ഇന്ന് പാതിരാത്രി കടന്നു പോയിട്ട് അള്ളാഹുവേ ശരീര സ്മെല്ലാണ് സ്ഥാപി എങ്ങനെ അടുക്കുക മോനെ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നിട്ടു മലമൂത്ര വിസജ്ജനം ചെയ്യുമ്പോ പണച്ചറപ്പ് ആ കൈകൾ കൊണ്ടല്ലേ അതിനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയത് ആ വൃത്തികെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ആ കൈകൾ കൊണ്ടല്ലേ അലക്കിയത് ആ കുഞ്ഞുമോന് വാരിയെടുക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ എന്റെ മടിത്തട്ടിലല്ലേ മലമൂത്ര വിസജ്ജനം ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പോലും പൊന്നുമക്കളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാപ്പമാരാണെങ്കിലോ ബാപ്പമാര് വല്യ വല്യ മുതലാളിമാരാണെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതുക ആ ബാപ്പയെ കാണാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നാല് 
ബാപ്പയുടെ പാർട്ണറായ ഒരാള് കടന്നു വന്നാൽ പടച്ചറബേ ആ ബാപ്പ എന്താ ചെയ്യുന്ന എന്നറിയോ അവിടെ ശരീരത്തിലൂടെ കരിയും മഴുക്കും പുകയും പിടിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോനെ പോടാകത്ത് കയറി എന്നൊരിക്കലും ഒരു ബാപ്പയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ശരീരത്തിലൂടെ അഴിക്കും മണ്ണും ചെളിയും പിടിച്ച ആ പൊന്നുമോനെ വാരിയെടുത്തിട്ടവന്റെ കവിൽ തടത്തിൽ മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാപപ്പെട്ട ബാപ്പ പറഞ്ഞ വാക്കെന്തെന്നറിയോ ഇതെന്റെ മൂത്ത മോന ഇവരെന്റെ ചക്കര കുട്ടിയാട് എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ വാപ്പ ധരിച്ച വസ്ത്രം നല്ല വസ്ത്രമാണ് ആ വസ്ത്രത്തിൽ അഴുക്ക് പിടിച്ചാല് ഒരു മടിയില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ ബാപ്പ അത് മാറ്റിയിടുകയാട് ഉമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാരിയെടുത്തല്ലോ ഇന്നതെ സമയത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മക്കൾക്ക് ഇരുപതും ഇരുപത്താറും മുപ്പതും വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ബാപ്പമാര് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാല് മോനെ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ മക്കള് വിരലുകൊണ്ട് ചുണ്ടത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയും മിണ്ടി പോകല്ല ഞാൻ പറയാതെ മിണ്ടല്ല നിങ്ങള് അവിടെ ഒരു പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട ബാപ്പ എങ്ങാണം ഇറങ്ങി വന്നു പോയാൽ അവിടെ ബാപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ച് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കെന്തേ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ നാണം കെടുത്തുവോ ബാപ്പ എന്ന് ചോദിക്കും നാണത്തമില്ലാത്ത നട്ടല്ലില്ലാത്ത മക്കളോട് പറയാ ആണത്തമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ മുതലാളിമാര് കടന്നു വന്നാല് എത്ര വലിയ സമ്പന്നരെ കടന്നു വന്നാല് എത്ര വലിയ വാതു പറയുന്ന ഉസ്താദുമാര് കടന്നു വന്നാല് ഇതെന്റെ ബാപ്പയാണെന്ന് പറയാൻ ആണത്തം കാണിക്കുന്നവരാണ് ആണത്തമുള്ളത് ശരീരം ചുക്കു ചുളിഞ്ഞു പോയി പണ്ടത്തെ പോലെ കാണോന് സൗന്ദര്യമില്ലാതെ വീട്ടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനും കേട്ടുകൊണ്ട് നിനക്കു സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ അവിടെ അവസരം കിട്ടിയപ്പോ നീ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നുള്ള കോലത്തിൽ വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ വല്ലോഹി വല്ലോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു മക്കളും ആകല്ലേ ഉമ്മ വരുന്നത് വന്നോട്ടെ ബാപ്പ വരുന്നത് വന്നോട്ടെ നാണത്തോടെ പറയണം ഇതെന്റെ ബാപ്പയാട് ഇതെന്റെ ബാപ്പയാണ് ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാ ബാപ്പാന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നൊരു സന്തോഷം അത് നിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലോഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ പടുകൊഴിയിലേക്ക് പോകാതെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പ വഴിയാണ് ആ ബാപ്പാന്റെ ചിന്ത ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലില്ലേ വല്ലാഹി വല്ലാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലാണെന്ന് ഒരിക്കലും കളവു പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളുടെ ബാപ്പ ഉണ്ടല്ലോ ചിന്തിക്കും അള്ളാ എന്റെ മകൻ എങ്ങനെ എന്നോട് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിദേശത്തുള്ള മക്കൾ വിദേശത്ത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിദേശികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാർക്ക് പല വട്ടം വിളിച്ചു പല പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഫോണിൽ സംസാരം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം സംഘാടകർ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ചങ്ങായി നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് തീരെ കിട്ടലില്ലല്ലോ നീ എടുക്കത്തും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറയുന്നത് ഇവരങ്ങനെ പറയില്ല നല്ല ടീമാണ് അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റൂലേ ഇന്ന് ഏതായാലും അവർ പറയില്ല ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയും അത് കഴിഞ്ഞാലേ പറയുള്ളൂ ഏതായാലും അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് സന്തോഷത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരിക്കലും ഒരു മോശവും ഒരു കണ്ണീരും ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഈരിക്കുന്ന ഒരു വാപ്പമാർക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയം ലാഹില്ല ഉറക്ക ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ പടച്ചോനെ മക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി മരിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല അല്ലേ എത്ര ആളുകളാ ഒരുപാട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ചു ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചു മക്കളോട് സംസാരിച്ചു എന്നാല് സുബാനല്ലാ ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉമ്മയോട് ഉമ്മ ഉമ്മ ഭക്ഷണം 
കഴിച്ചോ ഉമ്മ ചോറ് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇന്നത്തെ മക്കളാകുന്ന നമുക്ക് കഴിയുന്നോ പടച്ചവനേ വഴതിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സാധു എന്ന് ഉമ്മാനെ വിളിക്കും എന്തിനാണ് ഉമ്മാനെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ടൈൻ്റെ പുളവടുണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു വിളിയും ആ ഒരു ദ്വായും ഇതുപോലെ ഞാൻ മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് അതൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയിട്ടാട് അള്ളോ ഈ സാധുവിൻ്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഉള്ള മുഴുവൻ പാപ്പമാർക്കും ഹൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലോ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലോ വിദേശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനവിടം പെരുന്നാളിന്റെ സുദിനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ വിളിച്ചു മക്കളെ വിളിച്ചു ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇക്ക നമ്മൾ ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പെരുന്നാളായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോവുകയാ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നതാ കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ പോവുകയാ അതാ നമ്മുടെ മൂത്താളിന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് മാമയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് അനുജന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഭർത്താവിനോട് അപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പെരുന്നാളിന്റെ വിവരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പെങ്ങള് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ചില ഭർത്താക്കന്മാര് ആ ഒരു വാക്ക് ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട് മക്കളുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോഴും ഉമ്മ വീടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാതിൽ പടിയിൽ പോയി നിൽക്കും എന്തിനാണ് മക്കൾക്ക് അറുപത് വയസ്സായാലും ആ മക്കളുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടാ ആ ഉമ്മാക്കു മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു കുളിരാട് അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് പോയി നിൽക്കുന്ന ഉമ്മ മക്കൾ ഫോൺ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് റൂമിൽ വന്നിരിക്കും ആ കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണു നീരിക്കും അള്ളാഹുവേ അവനെ എത്ര എടുത്തതാ റബ്ബേ അവനിക്ക് എത്ര മുത്തം കൊടുത്തതാ റബ്ബേ അവനെ ഒരു മിനിറ്റ് കാണാതിരുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവളല്ലേ റബ്ബേ അവനും നിന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ അവിടെ നിന്ന് ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചു മക്കളോട് സംസാരിച്ചു അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് മോളെ എൻ്റെ ഉമ്മ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലൊന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കുവോ സുബാനല്ലാ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് മോൻ വിളിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മാക്ക് ആ സമയത്ത് നടത്തത്തിന് സ്പീഡ് കൂടുകയാ പേടിച്ച പാട മോനെ ഉമ്മ എവിടെയും പോകുമെന്നല്ല ഉമ്മ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നല്ല ഉമ്മാന്റെ വായിലൂടെ ആദ്യം വീഴുന്നൊരു വാക്ക് ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോനെ നീ മെലിഞ്ഞു പോയോ അതോ നന്നായോ നിന്നെ കാണാനുമ്മക്ക് ആഗ്രഹമാവുകയാട് അവിടെ കടങ്ങൾ ഉമ്മാക്ക് പ്രശ്നമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉമ്മാക്ക് പ്രശ്നമല്ല പൊന്നുമകനെപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഷമീർ ധാർമി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ പടച്ചവനെ അപകടങ്ങളില്ലാതെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണമേതെന്നറിയോ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സ് പൊട്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ദുവായ സമുദ്രത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് അതവിടെ നിന്ന് കടലിൻ്റെ തിരമാലകൾ ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ആഴക്കടലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോയി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും പടച്ചവനേ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഉമ്മമാർ ദുവാ ചെയ്യുമല്ലാ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊരാഫത്തും വെക്കാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വെക്കാതെ ഒരു നൊമ്പരവും വെക്കാതെ അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ ഇവിടെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മാ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മക്കൾക്കും അറുപത് വയസ്സായെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതും 
ഉറങ്ങുക എന്നാലും ആ പാവപ്പെട്ടവും ഉറങ്ങൂല മകൻ വരാൻ താമസിച്ചാൽ കൂടെ കൂടെ ജനാല തുറന്നിട്ട് നോക്കും മകന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു മകൻ എവിടെ എത്തി അവിടെ ഒന്നും ഉമ്മാക്ക് അറിയാതെ ഉറക്കം വരൂല വിദേശത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് സലാം പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളോട് സലാം പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മയോടുമ്മ പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ടിറങ്ങിയാലും ഭാര്യയും മക്കളും വീട്ടിന്റെ അകത്തട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയാലും പടച്ചവനേ പൊന്നുമോന്റെ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് വരെ വീടിന്റെ ജനാലയുടെ പാളി തുറന്നിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മുഖമേതാ അതുമാന്റെ മുഖമാ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് വാഹനം മറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ശരീരമേതാ ആ ഒരേ ഒരൊറ്റ വർഗമാണ് ലോകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ പാപപ്പെട്ട ഉമ്മയാട് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ വിലയറിയോലല്ലോ ഇതുപോലെ പ്രഭാഷണത്തിന് കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പാപപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ആ ചെയ്യണം ആ ഉമ്മാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം ആ ഉമ്മയുടെ ആഭിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചെയ്യാ ഞാൻ പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ എനിക്കൊരുമ്മയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ബാപ്പ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയതാട് എന്റെ ബാപ്പ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയതാട് അതുകൊണ്ട് അയൽവക്കത്തുള്ള വീടുകളിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവുമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു മോനിക്ക് തന്നിട്ട് പല ദിവസങ്ങളും എന്റെ ഉമ്മ പട്ടിണിക്കാണ് കിടന്നുറങ്ങുക പടച്ചവനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വാടക വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞവരാ ഞാനും എന്റെ ഉമ്മായും ഒരു വേള സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുടുപ്പുകളും എന്റെ ബാഗും എന്റെ പുസ്തകവുമെല്ലാ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാട് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്തേ ഉമ്മാ മോനെ വാടക കൊടുക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് മോനെ അന്ന് പാതിരാത്രി എന്റെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മ എന്നെയും കൊണ്ട് കടന്നു പോയത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിലാടു അന്നവിടെ കഴിച്ചുകൂടിയതാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള നല്ല ഒരു ഹാജിയാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വീട് തരാം പക്ഷേ ആ വീടിന് രണ്ട് വാതിലുകളില്ല ആ വീട്ടിന് രണ്ട് വാതിലുകളില്ല ആ വീട്ടിന് രണ്ട് വാതിലുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിന് വാതിലിട്ടുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് അവിടെ നിന്ന് എവിടെയാണ് വാതിലിടാനുള്ള സമയം കിട്ടുക അതിനുള്ള വരുമാനം എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മക്കില്ലല്ലോ അതിനുള്ള സന്തോഷവും എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മക്കില്ലല്ലോ പടച്ചവനേ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ കരയുകയാട് അയൽവക്കത്തുള്ള പലചരക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കടയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ ചെയ്തത് അവിടെ ചണച്ചാക്ക് വേടിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാട് അത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അറുത്ത് മുറിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ മുമ്പിലും വീടിന്റെ പിൻപിലുമായിട്ടിടുകയാ ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുകയാട് അവസാനം എനിക്കൊരു വിസ റെഡിയായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വരുങ്ങുകയാട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ പാപപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ ചാരത്ത് വരികയാട് വന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീരൊലിക്കുകയാട് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്റെ കവിൽ തടത്തിൽ മൊത്തം തരുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഒലിച്ചൊലിച്ചിറങ്ങുകയാ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിൽ ഒഴുകി വരുന്ന കണ്ണുനീരിനെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തുടച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഇനി എന്റെ ഉമ്മ കരയണ്ട ഉമ്മാ എന്നവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മാ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു പോയ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു നിന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ചല്ലേ കുഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കാശില്ലല്ലോ ആ 
ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേടിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴ് പടച്ചവനേ എന്റെ പാപ്പരോഗത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തൊരു നൂല് പോലത്തെ ഒരു ഒരു നൂല് പോലത്തെ ഒരു സ്വർണമാല അത് ഊരിയെടുക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ കരയുകയാ മോനെയും നേവരേക്ക് നമ്മൾ പട്ടിണി കടന്നിട്ട് ഊരാത്ത മാലയാട് ഇതാ കൊണ്ട് കൊടുത്തു വിറ്റോ എന്റെ കുഞ്ഞു മോൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊണ്ട് കടന്നു പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടക്കാ ഒരുങ്ങുകയാട് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഉമ്മാന്റെ ചാര വന്നിട്ട് യാത്ര പറയാ ഒരുങ്ങുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനേ ഉമ്മാക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല ഉമ്മാക്ക് ഒരുപാട് അഭിലാഷങ്ങളില്ല ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു മൂന്ന് സെന്റ് വസ്തു മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഉമ്മാന ഒന്ന് കിടത്തുവോ ഈ ഉമ്മാന ഒന്ന് കിടത്തുവോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പല ചെറുപ്പക്കാരും പറഞ്ഞു സ്ഥാതേ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല അള്ളാഹുവേ നല്ല വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ നീ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് തിരിക്കുകയാട് ഉസ്താദേ നാലു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ ഓരോന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് ഉമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്പത്ത് കുറവാണ് മൂന്ന് സെന്റ് വസ്തു മേടിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു വീട് വെച്ചു എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ അടക്കവും ഒതുക്കവും നല്ല വാതിലുകളും വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നാളെ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചാട് ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു കുറാനും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം സുബാനല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സ്ഥാതേ നാളെ സുബഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാട് എന്റെ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചാട് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോവുകയാട് പടച്ചവരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി എന്റെ കുർആാനുമ്മ പറഞ്ഞ കുർആാ മാത്രം ഞാൻ എന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചു ആ കുർആാനും കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് ബാങ്ക് കേൾക്ക തുച്ഛമായ മിനിറ്റുകളെ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോ തന്നെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ കാണുകയാട് നല്ല പന്തലുകൾ കാണുകയാട് ഞാനവിടെ നിന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മ അവിടെ നാളുകൾക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാട് എന്റെ കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ ലഗേജ് ഒക്കെ ഇങ്ങ് തായോ ഞങ്ങൾ വെക്കാം നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കുറാൻ ഇങ്ങ് തായോ ഞങ്ങൾ വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ വെക്കണ്ട ഇതെന്റെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാ ഞാൻ ചോദിച്ചെവിടെയാട് എന്റെ പൊന്നുമ്മ എവിടെയാ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഒരാളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോഴ് പടച്ചവനേ കുറച്ച് വിദൂരത്തുന്നേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുറാരിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാട് എന്തേ റബ്ബേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ോദുന്നത് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോ എന്നോടൊപ്പം പുതിയ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരാനുള്ള എന്റെ ഉമ്മാനെ ലാഹുവേ വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാട് പുന്നാര മകനാകുന്ന ഞാന് ഉമ്മയുടെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് ഉമ്മാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമാനങ്ങിയില്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി ഒന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കുറാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കരങ്ങളിൽ മരിച്ച ഉമ്മാന്റെ കൈയ്യെടുത്തിട്ട് ആ കരങ്ങളിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ആ കുറാനെടുത്ത് കൊണ്ട് വരുമ്പോഴ് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാ എന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ ഞാൻ തുറക്കുകയാട് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത എന്തെന്നറിയോ ആ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തെടുക്കുകയാട് ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ അന്ന് തുറന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്താണ് പടച്ചവരെ ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചത് ആ മയ്യത്ത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അല്ലാ ആദ്യം ഞാൻ നിസ്കരിച്ച് രണ്ടര കഴത്തു സുന്നത്തല്ല ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തു നിസ്കാരം ഞാൻ അങ്ങ് നിസ്കരിക്കുകയാട് എന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടി ഉസ്താദ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഉമ്മാ ഈ 
കുഞ്ഞി മോനോട് പാടക്കവും ഒതുക്കവും ഉള്ള വാതിലുള്ള വീടില് അവിടെ നിന്ന് വീട് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനത്തെ വീട് മകൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഈ പൊന്നു മോനോടൊപ്പം താമസിക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മ പോവുകയാണോ പടച്ചവനെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പള്ളി കാട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കബറടക്കുകയാണ് കബറടക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പുതിയ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പഴയ ഒരു അലമാരയുണ്ട് ആ ഒരു അലമാര ഞാൻ തുറക്കുമ്പോഴ് പടച്ചവനെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞുടുപ്പുകളുണ്ട് എന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലും കളയാതെ എന്റെ ഉമ്മ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പവന്റെ മാല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരികയാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് പോയ പരിശുദ്ധമാന ഹെഫുദുൽ ഖുർആാനിന്റെ കോളേജിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ആ കോളേജിന് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ വിലയറിയൂല്ല ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ബാപ്പാന്റെ വിലയറിയൂല്ല ഇവ രണ്ടു പേരും നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാട് ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ചെന്ന് കയറുമ്പോഴ് പടച്ചവനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാട് ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എത്ര വഴക്ക് കൂടിയാലും എത്രത്തോളം വർത്തമാനം പറഞ്ഞാല് ആ വീട് സ്വർഗമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാന് സമയം വൈകിയാല് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കൂട്ടിനായി വെളിയിൽ ഒരു കസേരയിട്ടൊരു വടിയും ഇടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാപ്പ ഇരുന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ആളനക്കമില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരീരങ്ങൾ ചുളിഞ്ഞു പോയ പാപപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ കൊച്ചുമക്കളെ പേരെ കുട്ടികളെ വാരിപ്പിടന്നിട്ട് മുത്തം കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകൂലേ ആ ഒരു സ്നേഹം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നഷ്ടമായി പലരുടെ ഉപ്പമാര് മരിച്ച് കബറില ഉമ്മമാര് മരിച്ച് കബറിലാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ട് വരികയാ നമ്മൾ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറാവുകയാട് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വന്ന ഒരാളെയും നീ പാഴാക്കല്ല അല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി വരട്ടെ ഏത് സമയത്തും ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തം വേണം ഏത് സമയത്തും ഉമ്മ പൊരുത്തം വേണോ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി റലി അല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴും സുജൂദുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് എപ്പോഴും നോമ്പെടുക്കുന്നവരാണ് പടച്ചവരെ ഒരു അല്പം സമയം കിട്ടിയാ അല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ ഓടുന്ന ആളാ ഒരു ദിവസം മുതവെടുത്തു കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനെന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോ ഉമ്മ വിളിക്കുന്ന മോനെ അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമിയെ ഉമ്മാന്റെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് വരുവോ ഉമ്മാന്റെ അരഭാഗം വേദനിക്കുകയാണ് മോനൊന്ന് തടകി തരുവോ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് പൊന്നു മോനവിടെ ഒന്ന് കടന്നു വരികയാ യാ അല്ലാ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പോയ ജീവിതത്തിൽ വിസ്താമി അതി അള്ളാഹു താലാൻ തടവി കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ അറിയാതെ ഉറങ്ങുകയാ അപ്പോഴാണ് അബൂയ ജീവിതത്തിൽ വിസ്താമി അതി അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയാലോ എന്നൊരു ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് പടച്ചവന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ജനാഹുമാ <laughs> ീ സീറോ 
എന്നുള്ള ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് മാതാവിനെ പിതാവിനെ സേവനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആയത്ത് ഓർമ്മ വരുമ്പോ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോ സുബഹിനിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വും അവിടെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ അപ്പോ യസീദിൽ വിസ്താമിയാകുന്ന പൊന്നുമകനോടുമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ പൊന്നുമോനേ എന്തേ നീ നിസ്കരിക്കാൻ കടന്നു പോയിട്ടില്ലേ ഇല്ലവുമ്മാ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന് കടന്നു പോയിട്ടില്ലവുമ്മ ഉമ്മാക്കൊരു വേദന വരുമ്പോഴെങ്ങനാണുമ്മോ ഈ പൊന്നുമോൻ ഇവിടെ നിന്നേറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങനാണുമ്മോ ഈ പൊന്നുമോനെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്തട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോ ഉമ്മ എത്ര കരഞ്ഞില്ല ഉമ്മാ ഉമ്മ എത്ര വേദനിച്ചില്ല ഉമ്മാ ഉമ്മ എത്ര നൊമ്പരപ്പെട്ടില്ല ഉമ്മാ ഉമ്മ എത്ര കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മാ ഉമ്മ കടിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് പോലും രുചിയില്ലാതെ ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഛർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മാ അത് ഈ പൊന്നുമോനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പൊന്നുമോൻ പറയാട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഉമ്മാ എന്നവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാസാദയുടെ കർമ്മധീരരായ സംഘാടകർ ഇതുപോലെ പടച്ചവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പടച്ചവന്റെ ദീനിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു വഴികൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിപ്പോയാൽ അത് ആനന്ദമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ ഇവിടെ ഷമീർ ദാരിമി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ ഒന്നും പറയൂല്ല എന്റെ ഉമ്മയെ ചീത്ത വിളിക്കൂല്ല എന്റെ ഉമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല്ല എന്റെ ഉമ്മയെ ആക്ഷേപിക്കൂല്ല എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്റെ പാവപ്പെട്ട പാപ്പാന് പൊന്നെ പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ എന്റെ പാപ്പാന് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ പോവുകയാ എന്റെ ബാപ്പയോട് സ്നേഹത്തോടെ കടക്കാൻ പോവുകയാ ഇന്ന് പാതിരാത്രിയില് ആ ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തം ചോദിക്കാതെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം ചോദിക്കാതെ ഞാൻ കിടന്നിറങ്ങൂല അല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും മാതൃവും ഉണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന വീടാകുമെന്ന് അവിടെ രസിപ്പിക്കുന്ന മാരാകമാര് കടന്നു വരുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മണവാള മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ സന്തോഷത്തിന്റെ വടികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله وي كرنا كدلا يا الله ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽന നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹു വേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും നമ്പരങ്ങളും കണ്ണീര് വിളക്ക നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിന്റെ സദസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് യാ അല്ലാ ഈ നൃത്തത്തിന് പകരം ഞങ്ങൾ നാളെ നിന്റെ മഹുഷറയിൽ നിർത്തല്ലേ പടച്ചവനെ പെട്ടെന്ന് നിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് കൽബർക്കിൽ ഹാത്തിഫി ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അതിയാ ചെയ്തവർ ബക്കറ്റിൽ കാശിട്ടവർ അതുപോലെ റബ്ബേ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സദസ്സിന് ഇന്നലെയൊക്കെ സഹായിച്ചവർ അവരെന്തൊക്കെ ഹതിയാ ചെയ്തോ അത് മുഴുവനും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കരുണക്കടലായ അല്ലാ കാരുണ്യവാനായ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആർക്കും രോഗം തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കിടത്തി കളയല്ല തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളെ കിടത്തി കളയല്ലേ തമ്പുരാനേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരണുവം കാണം മുളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും അപകടം 
മരണങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലറുത് പടച്ചവനെ വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് മയ്യത്ത് പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു മരണവും ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട പലരുടെ ഉമ്മമാര് മരിച്ച് കബറുകളിലാണ് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പൊങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ അവരെന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ ജോലികളിലൊക്കെ വറക്കത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലോ വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലോ വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഇത്രയും നേരം നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല നീയത്തോടെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഇരുന്നോ ആ നീയത്തിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ ഇവിടെ വന്നിരുന്നതിന് പകരം നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഇതിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ഒരുപാട് സംഘാടകർ അഷറഫുഖാനെ പോലൊക്കെ ഒരുപാട് സംഘാടകർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹ് ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു സന്തോഷം ഇവിടെ എഴുതി റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ പേരും ഒരു സഹോദരനും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നു അല്ലാ പടച്ചവനെ ഇതിന് പകരം അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടവും കട്ടിലും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കി മാറ്റണേ അല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കി മാറ്റണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് പടച്ചവനെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ അറിഞ്ഞവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അറിഞ്ഞ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലമ തങ്ങളെ കാണാൻ കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും പല പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഓരോ ജോലികളിലും വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നല്ലതുപോലെ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും തന്നവരുടെ ആ ശബ്ദ ശബ്ദത്തിലും സൗണ്ടിലും നീ വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ വാഹനമോട് ചെല്ലാ പ്രഭാഷണ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എൻ്റെ സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പിതാവിന്റെ കബർ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ സ്ഥലം തന്നവർ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചവർ പല സഹോദരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണോ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സുകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പം നല്ല രീതിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗീയ വിരുന്നും സൽക്കാരവും കൊടുക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗീയ വിരുന്നും സൽക്കാരവും കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിഞ്ഞൂട അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രോഗം തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് രോഗം തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് രോഗം തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദുറായ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ اللهم ربنا لا تردن ايدينا خائبين بسبب ذنوبنا يا رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസ്ലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസ്ലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക